praticamente qua è otturato perché da là qua esce l'acqua perché da là è otturato e l'acqua ritorna indietro questo forte odore che viene dal, dalla cantina, ci racconti un po' com'è vivere qui? Eh, praticamente da circa 14 mesi siamo in questa situazione che c'è una puzza nauseabonda di fogna, e di... Eh, abbiamo contattato anche Arisme, amministratore e eh, niente, non, non, non ci danno nessun aiuto, nessun, niente. Voi non riuscite nemmeno ad aprire le finestre? No, completamente, e infatti questo è il problema che ora in estate dobbiamo stare con le finestre chiuse e... E la mia paura è questa qua di morire dal caldo e dalla puzza. Abbiamo visto molte segnalazioni, molte mail mandate, anche messaggi privati addirittura direttamente al sindaco. Sì, anche al sindaco ho ricevuto mezza risposta e basta. Che cosa è stato fatto in questi mesi e quali sono state le risposte? Ma è una situazione dove tutti sono al corrente di tutto. Da un anno si rimpallano Arisme con l'amministratore di condominio, l'amministratore di condominio con Arisme. Sono stati informati sia la governance del, di Arisme, sia l'ufficio tecnico, sia l'amministratore di condominio. Abbiamo sentito pure la struttura commissariale presieduta da Scurria. Ma non interviene nessuno, queste famiglie da un anno convivono con la fogna che sversa dentro il garage, è una vicenda paradossale. Abbiamo Francesco che per la sua disabilità vive sempre in casa nella fogna. Ci sono otto famiglie, otto appartamenti, forse la tua Francesco è la situazione un po' più delicata proprio perché sei sempre in casa. Sì, infatti. Poi ci sono anche anziani, quindi sì, la mia è anche al primo piano, quindi la sento ancora di più. Il paradossale è che nello stesso stabile c'è anche una sezione della polizia dell'immigrazione. Dove anche loro sentono l'odore di fogna che pervade tutta questa strada e anche gli utenti che entrano sotto quando siamo entrati c'erano persone che avevano bisogno del servizio immigrazione accolti da un odore di fogna. L'appello che lanciamo oggi? L'appello immediato perché non ce la facciamo più. Una soluzione il più presto possibile, è una cosa proprio 14 mesi, 14, non posso aprire le finestre, se apro entra proprio la puzza di fogna da vomitare, scusate la frase da vomitare, non si può vivere in questa maniera, purtroppo siamo del, del, sono case popolari e devono aggiustarle loro, devono sistemare questa situazione il più presto possibile. Mio figlio è un ragazzo che è disabile, sta sempre a casa purtroppo, purtroppo e deve subire questa puzza di fogna che non si può prendere la puzza e mostrarla purtroppo si deve sentire e noi la viviamo tutti i giorni da 14 mesi assurdo